ನಮಸ್ಕಾರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಈ ಐದು ಕ್ವೆಶನ್ನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಮೂರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾದು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಸರಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವರ್ಟಿಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಟಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಈ ಮೂರು ವರ್ಟಿಸೀಸ್ ನಾವು ಈಗ ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಬ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನು ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ತ್ರೀ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರೀನು ತರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲೂ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟೈಸಿಸು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಥರ ಮೊದಲನೇದು ರೆಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬ್ಲೂ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಫ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟು ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ವರ್ಟಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಫ್ ಬೇಸ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೈಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಅದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಜೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ
ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಥರ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ವೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೋನ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ವರ್ಡಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರೇ ಮೂರು ವರ್ಡಿಸಿಸು ಅದರದ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಏರಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಿ ಸಾಯಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ರೇಷ್ಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಝೀರೋ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಮೂರನೇದು ಝೀರೋ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಹೌದಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಈಗ ಫಸ್ಟು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಲೈನ್ದು ಈ ಲೈನ್ದು ಈ ಲೈನ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ರೇಷ್ಯೋನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಯಾವುದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಸೊ ಲೆಟ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಬಿ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅದು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅದು ಈಗ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಎ ಏನು ಝೀರೋ ಬಿ ಟು ಸೊ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಅದರದ್ದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಡಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋಂಥ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಎಫ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಮೂರು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಡಿ ಒನ್ ಕಾಮ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಇ ಝೀರೋ ಕಾಮ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಏರಿಯೋ ಏರಿಯಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಪರ್ಪಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು
ಹೊರಗಡೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಥರ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋಲ್ಲ ಫೋರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಫೋರ್ ಯೂನಿಟು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ರೇಷ್ಯೋ ಏನಾಗಿದ್ದರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದು ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೋಗೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಟಿಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲು ಕೆಳಗಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ಮೇಲಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ದ ಟೂ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೊ ಎರಡು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಫಸ್ಟು ಟಾಪ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟಾಪ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಎ ಸಿ ಡಿ ಅಂತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನೋಡೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ಮೇಲಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಈ ಥರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲು ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎ ಡಿ ಸಿ ಸೊ ಎ ಡಿ ಸಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಅದು ಮೇಲಿನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡೋಣ ಕೆಳಗಿನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಎ ಬಿ ಸಿ ನಮಗೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮೇಲಿಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಳಗಿಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ
ನೋಡೋಣ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಡಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಎಳೆದ್ರೆ ಅದು ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟು ಒಂದು ರೈಟ್ ಇವೆರಡು ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವೆರಡು ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾಕೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇದು ಡಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಬೈ ಟು ಎಸ್ ಝೀರೋ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಫೋರ್ ಕಾಮ ಝೀರೋ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ದು ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಎ ಡಿ ಸಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಆವಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಬಿ ಅದಿಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ರೆಡ್ಡಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈನಸನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೈನಸನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಎ ಸಿ ಡಿ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಆ ಥರ ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಇದು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ ಏನು ಈ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ತ್ರೀ ಸ್ಕ